The news day continues here on One News Now. I'm Colleen Verzata. The China Coast Guard once again harassed our vessels in Escoda Shoal yesterday. A five CCG vessels blasted water cannon at a Bureau of Fisheries and Aquatic Resources or BFAR vessel for almost an hour. Aside from this, a CCG ship rammed the BFAR vessel six times. No one was injured from the incident, but the vessel's navigational and communication equipment was damaged. China blamed the small BFAR vessel for the recent tension, while the National Task Force for the West Philippine Sea called China's behavior as unprofessional, aggressive and illegal. Meanwhile, the health department has formed a task force against communicable diseases like MPOX. Health Secretary Ted Herbosa said the task force is composed of experts including Dr. Edsel Salvagna, Dr. Ron Jean Solante, and Dr. Winlove Mojica. The task force targets to help DOH in informing the public about MPOX. The DOH is also seeking assistance from the Philippine Dermatological Society in setting up a website for suspected MPOX cases. Now, this aims to book online consultations for possible MPOX patients and reduce the number of suspected cases flocking to hospitals. The hunt for Apollo Kiboloy continues as authorities say the fugitive pastor is still inside the Kingdom of Jesus Christ compound in Davao City. And now let's bring in mobile journalist Evan Tarinke for the latest. Evan, kamusta na ba ang sitwasyon dyan sa KOJC? Mataas pa ba ang tensyon sa pagitan ng mga polis at uh, mga miyembro ng KOJC dyan sa Davao? Yes, Pauline, medyo humina. Yung tension between the, yung ating uh, kapulisan at yung ibang membro ng KOGC dito sa Davao. Na may kita nyo naman sa likuran ko, sila, yung ilang membro ng KOGC, no, nakaharap lang sila. Actually, dito, sa harapan ko kasi, andito yung mga ating uh, kapat, uh, mga polis. No? So, naka-standoff lang sila dito sa may harapan ng isang restaurant na parte daw ng uh, parte ng compound ng KOGC. Pauline. Mm. Pero Evan, naka, napasok na ba yung underground facility na sinasabi ng uh, mga polis no, kung saan uh, pinagtataguan daw ni Pastor Kibuloy? Yes, Polina. So far, patuloy pa rin na yung pinagahanap nga yung entrance nung uh, itong underground passage na to kung saan nga daw ina inaisip nila or na-detect yung uh, uh, inhinala nandun daw si Pastor Kibuloy. Pero so far, hindi pa tayo, uh, wala pang update tungkol mm -hmm. dyan. No? So, Pauline. Mm -hmm. Pero Ivan, alam ko nagmo-monitor ka diyan since um, kahapon ano and yesterday daw yung talagang naging matindi yung tension as nakita natin dito sa video no na nagkaenkwentro nga yung mga miyembro ng KOJC pati ng mga kapulisan. Uh, ano ba talaga nangyari kagabi, Ivan? So pulin, ah uh, nga kagabi nga medyo tumaas na yung tension dito sa may uh, sa may parting to ng uh, compound no mm -hmm. tapos dito dahil nga sobrang taas ng tensyon eh, medyo na block na rin yung airport yung uh, daanan papuntang airport dito sa may Davao no Davao International Airport so pakikita naman natin hanggang ngayon naka pa rin yung uh, yung daanan ito sa likod natin naka pa rin yung ilang sasakyan mga trucks so so far hindi pa naman uh, nagpo-function yung isa itong daanan na to pero may isang daanan naman na pwedeng pwedeng maka makadaan yung mga sasakyan mm -hmm. natin papasok ng airport no around 12 12, noon, 12 a.m. daw, kagabi, or kaninang umaga, uh, nakakapasok na ulit yung mga sasakyan papasok ng airport. Pauline? Mm -hmm. May mga nakita rin tayong reports, Evan, na may mga ilang kapulisan na nasugatan. Eh, mer pero meron din namang mga miyembro na um, yung isa nga nagka-heart attack. Ano? Nung nagka-enkwentro nga itong dalawang parties, um, umabot nga ba talaga sa violence itong um, pagkaka-encounter ng pulis at mga miyembro ng KOJC? Pauline, sa pagmamonitor natin dito kanina, may, may, may nakita tayo medyo heated, mm -hmm. uh, medyo mainit yung enkwentro between uh, police saka nung, uh, nung uh, lahat, mga ibang miyembro ng KOJC. No? Kanina, actually, naabutan natin parang medyo talagang dikita. No? Parang uh, kailangan talagang paglayuin yung dalawang kampo kasi kanina napanood, na, na, nakita natin may dalawang, uh, may dalawang uh, membro ng uh, kapulisan na uh, pupunta dapat dito sa kanilang command post, dito sa may bandang looban, sa may tapat nung uh, no fast food restaurant. Mm -hmm. Pero may ilang uh, mga miyembro ng KODC na talagang pinipigilan uh, silang makapasok. Ang explanation naman nila eh kung sila daw ay hindi daw uh, pinapayagan makapasok ng pulis, eh bakit daw 
Uh, pwede nilang payagan yung mga pulis na makapasok dito. Mm. Eva, nakikita natin sa video na to, no? parang mausok uh, kagabi uh, habang uh, nagkasalubong nga itong mga kapulisan at mga miyembro ng KOJC. Uh, malino na ba kung tear gas ba daw yung ginamit? Or um, ito, may reports din na sinunog na gulong daw ang... Uh, mm -hmm. Dahilan ng usok. Ano ba talaga yung, would you know, Evan? Ano ba talaga yung sanhi ng usok dyan kagabi? So, Pauline, uh, laging, uh, laging uh, dinay-deny ng kapulisan na gumamit sila ng tear gas kagabi. No? Mm -hmm. Pero kanina, napansin natin may ilang mga rubber tires na nasunog. Nasunog talaga. Mm -hmm. sa Dito mismo sa may daana, ano, nakita talaga natin sunog talaga. So, uh, yun nga, tinatanggay ng kapulisan na merong uh, gumamit sila ng tear gas, mm -hmm. pero may kita rin natin yung bakas na may talagang sinunog ng mga gulong dito kagabi. Pauline. Okay. Uh, Evan, today, ano ba ang balak ng mga autoridad uh, kung sakaling matuntun na nga nila itong si Pastor Kiboloy? At uh, ano na rin yung sentimento ng mga miyembro ng uh, mga KOJC mm -hmm. ano, na ngayon na ito na nga, mas aggressive yung approach na ginagawa ng kapulisan sa paghuli kay Pastor Apollo Kiboloy? Mm -hmm. So pulin sa last na data na nakuha natin, mayroong around 2,000 nakapulisan dito sa harapan mismo mm -hmm. ng, uh, ng uh, compound. No? Eh, sinasabi nga nila, is kailangan daw talaga ng pulis nung ganito karaming personnel no? para daw makontain talaga or ma ma may sagawa effectively yung kanilang, uh, kanilang uh, operation. Mm -hmm. Pero kanina nakausap naman natin yung ilang mga, yung ilang mga taga-suporta naman or ilang membro ng mm -hmm. KOJC. Eh, sinasabi naman nila, medyo marakas daw. Yung, uh, yung yung nangyayari nga na kanilang uh, nangyayari dito no ay sila tas yung iba pa nga daw kwento pa sa atin na uh, eh, nung simula sabado pa ng gabi nandito so medyo pagod na or exhausted na yung mga tao dito puli all right maraming salamat sa lahat ng iyong updates mula diyan sa Davao City that was our mobile journalist Evan Taringke and now for the weather well it could be a rainy holiday for some areas in the country Pagasa says the southwest monsoon or habagat will continue to trigger rains. Scattered rains are expected over Visayas, Mimaropa, Bicol region, and Zamboanga Peninsula. Meanwhile, Metro Manila and the rest of Calabarzon and Mindanao may experience isolated rains still due to habagat. Meanwhile, the weather disturbance outside the Philippine territory remains far from land mass. Now, the Weather Bureau says its chance of entering the Philippine area of responsibility remains slim. Israel and Lebanese militant group Hezbollah traded heavy fire yesterday in what was described as their most intense exchange in months. Israel claimed their wave of airstrikes across southern Lebanon was a preemptive attack against a possible large Hezbollah offense. Hezbollah responded with hundreds of rockets and drones to avenge the death of one of its top commanders last month. Now, the two forces, however, backed off from igniting a widely feared all-out war. The Foreign Affairs Department earlier urged Filipinos in Lebanon to go home to be safe from the ongoing conflict. And in Indonesia, 13 people are reported dead due to widespread flooding. Authorities say at least six people are still missing in North Maluku province. Rescue teams are now using excavators to dig out several bodies from the mud. The country's disaster management agency says the floods were caused by heavy rain since Saturday. At patok ngayon ang isang kakaibang pader na may butas sa Quezon City. Bakit naman kaya ito dinadayo, lalo na ng mga mahilig sa kape? Alamin natin ang rason sa ulat ni Mobile Journal, Mary Monreyes. Ang butas, inaayos para hindi lalong makasira sa isang bagay. Pero itong kafe sa QC, center of attraction ang hole nila. 
Bakit kaya? Kung hindi lang dahil sa signages at menu na nakapaskil sa labas, sino ba ang mag-aakalang isang operating cafe ang butas na ito? Ito ang Mamunako Kohi Branch sa Scout Rallyos QC, isang Japanese-inspired and Filipino-owned cafe na kakailanganin mong sumilip sa butas ng pader para makapag-order at makuha ang coffee mo. Isang random na ideya at inspired din sa mga cafe shops sa ibang bansa, ito ang unang hole-in-the-wall cafe concept sa Pilipinas. We wanted to make a coffee shop na parang ano lang, grab and go lang yung style niya. So we're catering more of like, um, sabi nga nila, it's more on the introvert side. But then it's also a good job opportunity for people who doesn't want to interact then with lots of um, things that's happening. Ang sister rito, pipili ka muna ng drink ng gusto mo, tapos kukunin mo yung pinaka-order cards na kalagay dito. Kung ano ba yung gusto mong inumin, yung picture din ito. Tapos magbabayad ka dito sa hole in the wall nila, makakakuha ka ng number, pati parang before nila. Pag tumunod na yun, ready to pick up na ang order mo. Sa kabilang banda ng butas na ito, makikita natin ang mga barista. 3 minutes max lang ang serving time nila per order. Ang bilis! Mag-iisang buwan pa lang silang bukas. Pero umaabot na sa tatlong daang cups per day ang benta nila. Dahil bukod sa kape nilang pang malakasan, yung experience rin daw ang dinadayo rito. Kaya nga kami pumunta dahil sa butas. Sa ngayon ay plano pa nilang magdagdag ng coffee selection. Kaya para sa mga nagnanais pang magtayo ng sarili nilang coffee business, diskarte at quality lang daw ang kailangan. It's really about just a good combination of whatever your plan is. Just be original. Plus, of course, you have to make sure that your products is really on its highest quality para at least it's not just the gimmick that works around. Huwag daw matakot maging kakaiba dahil kahit pa ang butas sa pader, pwedeng maging attraction o smart business move. Mobile journalist Mary Monreyes po, hatid ang muka ng balita. And those are the top stories of the hour. I'm Feline Verzosa. We are One News.